ഇതൊരു യാത്രയാണ് സാമൂഹിക നവോത്ഥാന പ്രക്രിയയിലൂടെ കേരളം പുതിയ ചുവടുകളിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ മലയാളവും നവീകരിക്കപ്പെട്ടു തമിഴകത്തെ മലയാളി കുട്ടികളിലേക്ക് നാടിൻ്റെ ഭാഷയെയും സംസ്കാരത്തെയും എത്തിക്കുന്ന കർമ്മ പദ്ധതി തുടങ്ങിയിട്ട് പത്തു വർഷങ്ങളായി ഇതൊരു യാത്രയാണ് മലയാളത്തിൻ്റെ യാത്ര നാടുവിട്ട് പോകുന്നിടത്തെല്ലാം തൻ്റെ ഭാഷയും സംസ്കാരവും കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നവനാണ് മലയാളി ലോകത്തെവിടെയെല്ലാം മലയാളിയുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം മലയാളവും ഉണ്ടാവണമെന്ന സ്വപ്നത്തിൻ്റെ സാക്ഷാത്കാരമാണ് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ മലയാളം മിഷൻ പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലാണ് മലയാളം മിഷൻ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് കേരള സർക്കാർ ഉത്തരവാകുന്നത് ഈ ഒരു ഉത്തരവ് മറുനാടൻ മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു ഉത്സവ പ്രതീതി ഉണ്ടാക്കിയ ഉത്തരവായിരുന്നു കാരണം കുറേ വർഷങ്ങളായി മറുനാടൻ മലയാളികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും കേരള സർക്കാരിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതുമാണ് മലയാള ഭാഷ അവരുടെ മാതൃഭാഷ പഠിക്കുന്നതിന് ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ടാകണമെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നാകുമ്പോഴേക്കും അതിന് നാല് കോഴ്സുകൾ കണിക്കൊന്ന സൂര്യകാന്തി ആമ്പൽ നീലക്കുറിഞ്ഞ് എന്നീ നാല് കോഴ്സുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു മാത്രമല്ല അതിനുള്ള എല്ലാം വളരെയധികം ഗവേഷണം നടത്തി എങ്ങനെയായിരിക്കണം മറുനാടൻ മലയാളികൾ മാതൃഭാഷ പഠിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ സമീപനം എന്തായിരിക്കണം എന്നെല്ലാം ആലോചിച്ച് വലിയ വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ നടത്തി നാല് പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അതിന് കൈപുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അതിനൊരു സമീപന രേഖയുണ്ടാകുന്നു ഇതൊരു ഭാഷാ പഠനം മാത്രമല്ല മാതൃഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ മറ്റ് ഭാഷകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ഭാഷ ഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല അത് നമ്മുടെ ജീവിത രീതിയാണ് അത് നമ്മുടെ സംസ്കാരമാണ് അത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയമാണ് അത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണമാണ് അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് എത്ര തലമുറ കഴിഞ്ഞ് മറുനാട്ടിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴും കേരളത്തിലെ അനന്തര തലമുറകൾക്ക് ഈ നവോ നവോത്ഥാനത്തിലൂടെ കേരളം ആർജിച്ച മാനവിക മൂല്യങ്ങൾ കൈമാറണം എന്ന് കരുതി തന്നെയാണ് മലയാള മിഷൻ്റെ പദ്ധതികളെല്ലാം തന്നെ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് മലയാളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തമിഴിന് മാതൃസ്ഥാനമാണുള്ളത് ദ്രാവിഡ പെരുമയുടെ നാട്ടിലേക്ക് മലയാളത്തിൻ്റെ തണലുമായി മലയാളം മിഷൻ കടന്നു വന്നു ഡൽഹിയിലെ മലയാളി സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് തുടക്കം കുറിക്കപ്പെട്ട മലയാള ഭാഷാ പഠന പദ്ധതിയുടെ ചുവട് പിടിച്ചാണ് കേരള സർക്കാർ മലയാളം മിഷന് രൂപം നൽകിയത് വൈകാതെ തന്നെ ചെന്നൈ മലയാളികളും ആവേശത്തോടെ അത് ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഫെബ്രുവരി മാസം പതിമൂന്നാം തീയതി അന്നത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ ചെന്നൈയിലെ മദ്രാസ് കേരള സമാജത്തിൽ വെച്ച് മലയാളം മിഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് സി ടി എം എയുടെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന ശ്രീ എം നന്ദഗോവിന്ദ് അവരുകളെ ബന്ധപ്പെടുകയും അദ്ദേഹവുമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് ചെന്നൈയിലെ മലയാളി സംഘടനകളുടെ ഒരു യോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടി ഓരോ സംഘടനകൾക്ക് കീഴിലും പഠന കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതോടുകൂടി തമിഴ്നാട് ചാപ്റ്റർ നിലവിൽ വന്നു അന്നത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് ശ്രീ നന്ദഗോവിന്ദൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് വളരെ വേഗമാണ് തമിഴ്നാടിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി നിരവധി കുട്ടികളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പുതിയ ചാപ്റ്ററുകൾ ആരംഭിക്കുകയും അധ്യാപക പരിശീലനം ചെയ്യുകയൊക്കെ ഉണ്ടായത് മലയാളം പഠിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലേക്ക് ആദ്യത്തെ അധ്യാപന പരിശീലനം കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി ഇതൊരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പഠന രീതിയാണെന്നും ആഹ്ലാദകരവും കേരളത്തിൻ്റെ നവോത്ഥാന ചരിത്രവും സംസ്കാരവും എല്ലാം ഭാഷയോടൊപ്പം പകർന്നു കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് എന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലെ മലയാളികൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ും 
മലയാളം മിഷൻ അധ്യാപക പരിശീലനം കഴിഞ്ഞ ശേഷം പ്രവേശനോത്സവം നടന്നിരുന്നു വലിയ ആവേശത്തോടെയായിരുന്നു ഓരോ മേഖലയും പ്രവേശനോത്സവങ്ങൾ നടത്തിയത് മലയാളം മാതൃഭാഷ എന്ന നിലയിൽ പഠിപ്പിക്കുക മാത്രമായിരുന്നില്ല ഉദ്ദേശം കേരളത്തിൻ്റെ കലാസാംസ്കാരിക മേഖലയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് പകരുന്നതിന് സഹായകമായ നിരവധി പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ മലയാളം ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷയായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു മലയാള ഭാഷാ പ്രചരണത്തിനായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രഖ്യാപനം ആവേശം നൽകുകയുണ്ടായി ഇതേ വർഷം തന്നെയാണ് ആദ്യ ബാച്ചിലെ പഠിതാക്കൾ പ്രാഥമിക തലമായ കണിക്കൊന്ന കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കി പരീക്ഷ എഴുതിയത് തുടർന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണ സമ്മേളനവും നടന്നു എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിച്ചത് അധ്യാപകർക്ക് പരിശീലനം കൊടുക്കുന്ന രീതിയാണ് പാരമ്പര്യമായും അല്ലെ പരമ്പരാഗതമായി തന്നെ അക്ഷരങ്ങളിൽ നിന്നും വാക്കുകളിലേക്കും വാക്കുകളിൽ നിന്നും ആശയങ്ങളിലേക്കും സാഹിത്യത്തിലേക്കും കലയിലേക്കും ഒക്കെ പൊക്കൊണ്ടിരുന്ന ഭാഷയെ കലയിൽ നിന്നും സാഹിത്യത്തിൽ നിന്നും വാചകങ്ങളിൽ നിന്നും വാക്കുകളിലേക്കും അവിടുന്ന് അക്ഷരങ്ങളിലേക്കും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക ആ സംവിധാനമാണ് നമ്മുടെ മലയാളം മിഷൻ്റെ പരിശീലന രീതി തന്നെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്ന് പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഭാഷ സ്വായത്തമാക്കുന്ന സ്വാഭാവിക പഠന രീതിയാണ് നടക്കുക ഭാഷാസ്നേഹം മാത്രം കൈമുതലായുള്ള സാധാരണക്കാരെ പ്രവാസികളിലേക്ക് മലയാളം പകരാൻ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതായിരുന്നു അധ്യാപക പരിശീലന കളരികൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് പരിമിതമായ സാഹചര്യങ്ങളായിരുന്നു നമ്മൾ ഒരു ചായ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്താൻ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ട് ആളുകളില്ല സഹായിക്കാൻ ആളുകളില്ല സംഘാടകർ തന്നെയാണ് എല്ലാ പണികളും ചെയ്ത് ട്രെയിനിങ് നടത്തി അസംഖ്യം വീട്ടമ്മമാർ ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപതോളം വീട്ടമ്മമാർ അധ്യാപകരായി എഴുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സിൽ മുപ്പത്തിയേഴ് വയസ്സിൻ്റെ ഊർജം എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് മലയാളം മിഷനിലൂടെയാണ് കാരണം പ്രായം പോകുന്നതേ അറിയുന്നില്ല കളിച്ചും ചിരിച്ചും പഠിപ്പിച്ചും സന്തോഷിച്ചും കവിത ചൊല്ലിയും അങ്ങനെ കാലം കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്തത് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു എല്ലാവർക്കും ഓരോ കാർഡ് തോന്നു പിന്നീട് നിങ്ങളോട് ഈ റൗണ്ടിൽ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് തന്ന കാർഡിലുള്ള വാക്കിൻ്റെ ബന്ധം കുറിക്കുന്ന മറ്റൊരു വാക്കിനെ കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എല്ലാവരും കണ്ടെത്തി ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ കുടുംബശ്രീയോട് മലയാളം മിഷന്റെ സ്ത്രീകളുടെ പ്രാതിനിധ്യത്തെ ഉപമിക്കാവുന്നതാണ് പത്ത് പതിനൊന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തമിഴകത്തെ വനിതകൾ സംഘടനകളിൽ വളരെ നാമമാത്രമായാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കേവലം ആഘോഷ ചടങ്ങുകൾക്ക് കലാപരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് സ്ത്രീകൾ മുന്നോട്ട് വന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ മലയാളം മിഷൻ്റെ ആവിർഭാവത്തോടുകൂടി ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലെ കാര്യമെടുത്ത് നോക്കിയാൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് അധ്യാപകരിൽ എൺപത്തി അഞ്ച് ശതമാനത്തിലധികം പേരും സ്ത്രീകളാണ് എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത ഇത് വിപ്ലവകരമായ ഒരു മാറ്റമാണ് തമിഴകത്തെ മലയാളി സംഘടനകളിലെ സ്ത്രീകളിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആഴ്ചകളിൽ ഒരിക്കൽ രണ്ട് മണിക്കൂറുള്ള ഒരു പഠന പ്രവർത്തനം നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് നാല് മണിക്കൂർ മുതൽ അഞ്ച് മണിക്കൂർ വരെ ഓരോ അധ്യാപികമാരും അധ്യാപകരും സ്വയം പരിശീലനം അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ട് മാത്രമാണ് മലയാളം മിഷൻ്റെ പാഠ കേ പഠന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാം യാതൊരു തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക ലാഭവും അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എല്ലാം വെറും സേവനത്തിലൂടെ നിസ്വാർത്ഥമായ സേവനത്തിലൂടെ ഭാഷയുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി ഭാഷയുടെ വില വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ഭാഷയോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് വന്നു ചേർന്നവരാണ് ഞാനും മലയാളി എന്ന് പറയുന്നതിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഞാൻ ഒരു മലയാള അധ്യാപകനാണെന്ന് പറയുന്നതിലുള്ള അധ്യാപികയാണെന്ന് പറയുന്നതിലുള്ള അഭിമാനത്തോടെയാണ് മലയാള ഭാഷയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും വളർച്ചയ്ക്കും വേണ്ടി ഓരോരുത്തരും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ യാത്രകളിലൂടെ കണ്ടു കിട്ടുന്ന ഈ ജീവിതങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത അനുഭവങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥാപാത്രങ്ങൾ കൂടുതലും അദ്ദേഹം കണ്ടുമുട്ടിയ ആളുകളെ ജീവജാലങ്ങളെ 
ഇത് ഇതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥാപാത്രങ്ങളായി വരുന്നത് ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ പ്രേമലേഖനം അങ്ങനെ നിരവധി പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ബഷീറിനെ കുറിച്ച് ഒരു ആമുഖമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് നേരെ ബഷീറിന്റെ പാത്തുമ്മയുടെ ആട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പാഠഭാഗത്തിലെ കടക്കാം പാത്തുമ്മയുടെ ആട് അഥവാ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ബുദ്ധി എന്ന തമാശ കഥയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അനേക കാലത്തെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞുള്ള ഏകാന്ത ജീവിതത്തിന് ശേഷം മൂക്കത്ത് ശുണ്ടിയുമായി ഞാൻ വൈക്കം പട്ടണത്തിനടുത്ത് തലയോലപ്പറമ്പിലുള്ള എൻ്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ ചെന്നു ഈ പാത്തുമ്മയുടെ ആട് എന്ന കഥയെ നാടക രൂപത്തിലാക്കാൻ പോകണം നിങ്ങൾ റെഡിയാണോ എന്റെ പൊന്നാടെ എന്റെ ബാലകാലത്തൊക്കെ ശബ്ദങ്ങൾ മലയാള പഠനം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് കേവലം ഭാഷ പഠിക്കുക മാത്രമായിരുന്നില്ല മലയാളം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സാംസ്കാരിക ലോകത്തെ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് പഠനരീതി കേരളത്തോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാംസ്കാരികമായി ഒട്ടേറെ ബന്ധമുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും അതിൽ വ്യത്യാസവുമുണ്ട് ഈ വൈവി വ്യത്യാസം ഈ അന്തരം അത് കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ അതാത് പ്രദേശത്തെ വളരുന്ന കുട്ടികളുടെ സാഹചര്യത്തെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഭാഷാ പഠന രീതി കൈക്കൊള്ളാനാണ് ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ മലയാള മിഷൻ്റെ കണിക്കൊന്ന സൂര്യകാന്തി ആമ്പൽ നീലക്കുറിഞ്ഞി എന്നീ പേരുകളിലാണ് അതിൻ്റെ കോഴ്സുകൾ പഠന പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ സിലബസ് ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇത് ഒരിക്കലും കേരളത്തിൽ മലയാള ഭാഷ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലോ കേരളത്തിന് പുറത്ത് ഔദ്യോഗികമായി സ്കൂളുകളിൽ കോളേജുകളിൽ മലയാള ഭാഷ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലോ അല്ല അതിൻ്റെ പാഠ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾ വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏറെ ചിന്തിക്കാൻ അവസരം നൽകുന്ന പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവരുടെ വികാരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന അധ്യാപകർ അവർക്ക് സ്വതന്ത്രമായ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ സ്വരൂപിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഭയരഹിതമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നടക്കുന്ന പഠന കേന്ദ്രങ്ങളാണ് തമിഴ്നാടിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള പഠന കേന്ദ്രങ്ങൾ തിരുനെൽവേലി എന്ന് പറയുന്നത് തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഒരറ്റത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കന്യാകുമാരിക്കും തിരു തൂത്തുക്കുടിക്കും ഇടയിൽ ശരിക്കും ഇവിടെ മലയാളികൾ എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഒരുപാട് പേരില്ല ഏകദേശം ഒരു മുന്നൂറ് കുടുംബങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാൻ വഴിയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു അവസരത്തിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നമ്മുടെ മല മലയാള മിഷൻ ചെന്നൈ ചാപ്റ്റർ സെക്രട്ടറി ശ്രീ കുമ്പളങ്ങാട് ഉണ്ണികൃഷ്ണനും കോർഡിനേറ്റർ കൺവീനർ ശ്രീമതി സ്മിത മാഡവും രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ഒരു മീറ്റിംഗ് സംഘടിപ്പിച്ച് മലയാളം മിഷനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അന്ന് ഞങ്ങൾക്കത് വളരെ ഒരു വലിയ കാര്യമായിട്ട് തോന്നി കാരണം ഞങ്ങളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളത് വളരെ ഉത്സാഹത്തോടെ ഏറ്റെടുത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഞങ്ങളിവിടെ ടീച്ചർമാർ നാല് ടീച്ചർമാർ അതിന് വേണ്ടി മുന്നിട്ട് വന്നു ഞങ്ങളെല്ലാവരും ചേർന്ന് നാല് സ്റ്റഡി സെൻറ്റർ ഞങ്ങളിവിടെ തുടങ്ങും അങ്ങനെ ഇന്നിപ്പോൾ ആ സ്റ്റഡി സെൻറ്റർ വളർന്ന് അതിൽ കുറച്ച് കുട്ടികൾ മൊത്തം ഏകദേശം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് അതിൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചോളം കുട്ടികൾ സൂര്യകാന്തിയും ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികൾ കണിക്കൊന്നയായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പഠനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മലയാളം ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കാരണം അവർ ഈ സാധാരണ നമ്മൾ സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന പോലെ അല്ല അതേപോലെയല്ല ഇവരൊരു കളികളും അവരറിയല്ല അവർ പഠിച്ചു പോകുന്നത് അവർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അവരറിയാതെ തന്നെ അവർ പഠിക്കും ക്ലാസ്സിൽ വരാനെല്ലാവർക്കും ഒരു താല്പര്യമാണ് അതവർ നോക്കിയിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഓരോ ആഴ്ചയിലും ക്ലാസ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് വരാൻ അവിടെ രണ്ട് സർക്കിൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അതിന് സെൻ്റർ പോർഷൻ കുളം അത് കഴിഞ്ഞ കര അത് കഴിഞ്ഞ കാട് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് മൂന്നും ഞങ്ങൾ പറയും അത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതിലാണോ നിൽക്കേണ്ടത് അതിലുണ്ടായിരിക്കണം അതിലല്ലാത്ത കുട്ടി ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ കാർഡിൽ ആദ്യം തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഏതാണോ വെജിറ്റബിൾ ആണോ ഫ്രൂട്ട് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണോ എന്നുള്ളത് അത് തിരഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ ഈ ചെറിയ ഷീറ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് തെപ്പി
അത് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അത് ശരിയാണോ എന്നുള്ള ടീച്ചറോട്ട് കൺഫേം ചെയ്തതിന് ശേഷം ശരിയാണെങ്കിൽ ആ പേര് ശരിക്കും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക അത് നോക്കിയിട്ട് അവരിവിടെ വന്നിട്ട് ബോർഡിൽ എഴുതുക അതെന്ന് കഴിഞ്ഞ ഗെയിം ആ കുട്ടിയുടെ ടേൺ കഴിഞ്ഞു മലയാളം മിഷൻ ട്രിച്ചിയിൽ എത്തിയിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് വർഷമായി ഇവിടെ മൂന്ന് നാല് കെ ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് മലയാളം ക്ലാസ് നടക്കുന്നുണ്ട് പണ്ടത്തെ രീതിയിലുള്ള ഒരു അക്ഷരങ്ങളും ഇതൊന്നും പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടല്ല ക്ലാസ്സുകളിൽ നടക്കുന്നത് പകരം പാട്ടുകളും കവിതകളും കളികളും ആയിട്ടാണ് ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുന്നത് കളികളിൽ നമ്മൾ വാക്കുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു ആദ്യം ആ വാക്കുകളിലൂടെയാണ് അവർ ആ അക്ഷരങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഈ രീതിയിൽ പോകുന്നത് കൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് മലയാളത്തിൽ സ്വപ്നം കാണുക എന്നുള്ള ഒരു ഭാവിയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ മലയാളം മിഷൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ആരംഭിക്കാൻ തയ്യാറായതും അതുപോലെ മലയാളം മലയാളം പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ട്രെയിനിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളുടെ തന്നെ എല്ലാവരുടെയും കാഴ്ചപ്പാടുകൾ തന്നെ മാറിയിട്ടുണ്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അവർക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമാണ് അന്ന് വീട്ടിൽ മലയാളം സംസാരിക്കാതിരുന്ന കുട്ടികൾ ഇന്ന് ആഗോളതലത്തിലുള്ള മത്സരങ്ങളിൽ വരെ പങ്കെടുക്കുവാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഏതൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ വന്നാലും അതിലൊരു പ്രസംഗ മത്സരമായാലും കവിത ലളിതഗാനം അങ്ങനെ എന്ത് കോമ്പറ്റീഷൻ ആയാലും ഡാൻസ് ആയാലും ഇതിനെല്ലാം അവർ ഇപ്പോൾ റെഡിയാണ് എവിടെ ഏത് കോമ്പറ്റീഷൻ പറഞ്ഞാലും കുട്ടികളെ പറയും ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് പേരൻസും അതേപോലെ സപ്പോർട്ടീവാണ് എല്ലാരും നല്ല പുതിയ ഡ്രസ് ഒക്കെ ഇട്ട് നെറ്റിയുണ്ട് അല്ലെ നമുക്കപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് കൊറേയൊക്കെ കുറേ പാട്ടുകളും കവിതകളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു മാലയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാ നിങ്ങളത് ആദ്യം ഏറ്റു പറയണം മാല നല്ല മുത്തു മാല ആരു തന്നു മാല അമ്മ തന്നു മാല നിറയെ സംസ്കാരവും സാഹിത്യവും നിറയുള്ള ഭാഷയാണ് മലയാളം പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന കാണുന്നതല്ലാതെ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അല്ലെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിന് മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ മലയാളത്തെ അറിയാൻ പ്രായം ചെന്നവരും മലയാളികളല്ലാത്തവരും പഠന കേന്ദ്രങ്ങളിലെത്തിയിരുന്നു എൺപത്തഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണൻ എഴുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള ശ്രീമതി സ്നേഹലത ഇളങ്കോവൻ എന്നിവർ അത്തരത്തിലുള്ളവരാണ് Uh, stating that Thiruvannamur Kerala Samajam is uh, conducting Malayalam classes. ഒരു <laughs> இங்க வந்து 2 hours 10 to 12 2 hours நிறைய பாட்டுகள் நிறைய கதைகள் நிறைய சின்ன சின்ன சென்டென்ஸ் 
சின்ன சின்ன நிறைய பேர்ட்ஸ்னால் என்ன மலையாளத்தில் சொல்லணும் அனிமல்ஸ்க்கு என்ன சொல்லணும் இல்லை இது எல்லாம் எழுதுறது மலையாளத்தில் எப்படி எழுதணும் மலையாளத்திலே எப்படி பாடணும் மலையாளத்தில் எப்படி உச்சரிக்கணும் இது முதல் கொண்டு நான் எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறப்ப எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஈச் இண்டிவிஜுவல் ஒரு ஒருத்தருக்கும் அவங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து இந்த கிளாஸில் ரொம்ப நல்லா சொல்லி தராங்க சென்னையிலே ஆவடி கும்மிடிப்புண்டி அம்பத்தூர் திருவட்டியூர் நோக்மா தென் சென்னை சென்ட்ரல் சென்னை திருவான்மியூர் பூனமல்லி பெரம்பூர் தாம்பரம் என்னிவையும் கல்பாக்கம் கூடங்குளம் திருநெல்வேலி திருச்சிறப்பள்ளி ஈரோடு போத்தன்னூர் என்னிவையும் சார்ந்த பதினேழு மேகலைகளிலாய் மலையாள மிஷன் தமிழ்நாட் கடகம் வளர்ந்திருக்கிறது இதின் மலையாளி சங்கடனைகள் வலிய தோதிலான பிந்துண நல்குந்து கோன்ஃபெடரேஷன் ஓஃப் தமிழ்நாடு மலையாளி அசோசியேஷன்ஸ் தமிழ்நாட்டில் மலையாள மிஷன் ஆரம்பித்த சமயம் தொட்டு தான் எல்லா பிந்துணையும் நல்கி வருது இருநூற்றி பதினொன் அத்தியாபகரான தமிழ்நாட்டில் உள்ளது இது நூற்றி எண்பத்தஞ்சு பேரும் ஸ்திரீகளான இவரான மலையாள மிஷனை ஒரு சாம்ஸ்காரிக முன்னேற்றமாக்கி தீர்க்கிறது தொடக்க காலத்து ஞங்களுக்கு சங்கடனையுடைய பின்துண நல்கி ஆண் மலையாள மிஷனை வளர்த்திக்கொண்டு வந்தது பக்ஷே இன் மலையாளம் சங்க மலையாளி சங்கடன இல்லாத ஸ்தலத்து போலும் மலையாளம் மிஷனுடைய பிரவர்த்தனங்கள் எத்திப்பட்டுண்டு கோர்பரேஷன் ஆஃப் தமிழ்நாடு மலையாளி அசோசியேஷன் என்று പറയുന്നது தமிழ்நாடுன்ற அங்கோளம் இங்கோளம் நூற்றி இருபதோளம் சங்கடனையை உட்கொள்ளு கொண்டான் ஆ நூற்றி இருபது சங்கடனையும் உட்கொள்ளிச்சு கொண்டு மலையாள மிஷனுடைய படன கிளாஸ்கள் ஆரம்பிக்குவா ஒரு பத்தி சி சிடிஎம்ஏ அல்லது கோன்பரேஷன் ஆஃப் தமிழ்நாடு மலையாளி அசோசியேஷன் ஆவிஷ்கரிச்சிட்டுண்டு இப்போ சென்னையை சம்பந்தச்சிடத்தோளம் மலையாள மிஷனுடைய ஆஃபீஸ் ஆகிட்டும் ஏதொரு பரிபாடி ஆரம்பித்தாலும் அல்லது நடத்தான் உத்தேசித்தாலும் அதன் வேண்டி ஸ்தலம் தருது மட்ராசிலே கேரள சமாஜமான மட்ராஸ் கேரள சமாஜத்தின் பிரவர்த்தகர் எந்தும் மலையாள மிஷனோடொப்பம் உண்டாயிட்டு அத்தியாபிக பரிசீலனமாயாலும் மற்ற குட்டிகளுடைய பரீட்சோத்சவமாயாலும் பிரவேசனோத்சவமாயாலும் எல்லாம் ஞங்க சென்னையில் நடத்துனது கேரள சமாஜத்திலான ஆகஸ்ட் இருபத்தினாலு இருபத்தஞ்சு தீயதிகளில் இவிட தமிழ்நாடு சாப்டர் மலையாள மிஷன் ஒரு வலியொரு அத்தியாபக சங்கம் நடத்திட்டுண்டாயிருந்து ரெண்டு தவசம் ஆயிட்டு மல் மெட்ராஸ் கேரள சமாஜம் ஸ்கூலில் அதில் நூற்றி பத்து அத்தியாப அத்தியாபகர் பங்கெடுத்துட்டுண்டாயிருந்து அதில் பங்கெடுக்கான பாக்கியம் எனக்கும் கூட உண்டாயிருந்துண்டாயிருந்து அதுவும் ஒரு எந்த ஜீவிதத்தில் மறக்கான் பற்றாத்தொரு அனுபவமான மலையாள மிஷன் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் ஆரம்பிக்கும்போ ஏதானும் சில பாகங்களில் மாத்திரமே மலையாளம் படிக்கா ஆள்காருண்டாயிருந்து இன் லோகத்திலுள்ள எல்லா பாகங்களிலும் மலையாளம் வளர விபுலமாய தோதில் அம்பது நாடுகளில் மலையாள மிஷன் உண்டுன்னு பயணம் அதே விட தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாட்டில் இன் விபுலமாய தோதில் எல்லா ராஜ்யங்களில் இதிலும் இந்தியில் தே உள்ளதில் கூடுதலும் தமிழ்நாட்டிலான ஈ மலையாள மிஷனுடைய பிரவர்த்தனம் உள்ளது ஆ மலையாள மிஷனு வேண்டியான ஈ மதிராசி கேரள சமாஜமும் சஜீவமாய் பிரவர்த்திக்கிறது வெறும் மலையாள அட்சரங்களும் பாஷையும் மாத்திரம் படிப்பிக்கிற ஒரு மிஷன் அல்ல மலையாள மிஷன் மலையாள மிஷன் வளருகையான வளர்ந்து வளர்ந்து அது மானவீகத படிப்பிக்கிற ஒரு பாடசாலையாய் மாறியிருக்கையான ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் கேரளம் பிரளய துரிதம் நேரிட்டப்போ மலையாள மிஷன் ஆவிஷ்கரித்த பத்ததியாயிருந்து செங்காதி கொடுக்க மலையாள மிஷன் தமிழ்நாடு கடகத்தின் கீழிலுள்ள பட்டண கேந்திரங்களிலே குட்டிகள் ஆவேசபூர்வம் கேரளத்தை சேர்த்து பிடிச்சு கொண்டு செங்காதி கொடுக்கையிலேக்கு சம்பாவன செய்யுகையுண்டாயி அகிலோகாடிஸ்தானத்தில் திருவனந்தபுரத்த வச்ச மலையாண்மா என்ன பேரில் நடத்திய அத்தியாபக சங்கமத்தில் தமிழ்நாடு கடகத்தின் கீழிலுள்ள அத்தியாபகர் பங்கெடுக்கையும் ஆதரிக்கப்படுகையும் செய்திருந்து தமிழ்நாட் கடகமான குட்டிகளுடைய சர்க்கசேஷிகளை புரோத்சாகிப்பிக்கு என்ன உத்தேசத்தோடு மலையாளோத்சவம் என்ன பேரில் விபுலமாய ரீதியில் ஒரு யுவஜனோத்சவம் சங்கடிப்பிச்சது கேரள சர்க்காரிண்ட சாம்ஸ்காரிக வகுப்பு சென்னையில் நடத்திய கேரள தமிழ்நாடு சாம்ஸ்காரிக வினிமய பரிபாடியுடைய சங்காடனத்தில் மலையாள மிஷனு பிரதானப்பட்ட பங்காளித்தம் உண்டாயிருந்து இருபத்தொன்னாம் நூற்றாண்டில் மனுஷராசி நேரிட்ட ஏற்றவும் வலிய மகாமாரியான கோவிட் பத்தொன்பது ஈ காலத்தும் மலையாள பட்டணம் முடங்கியில்ல ஓன்லைனாய் 
പഠനം മിക്ക പഠന കേന്ദ്രങ്ങളിലും തുടരുകയുണ്ടായി തമിഴകത്തിൻ്റെ പ്രിയ കവി കണ്ണദാസൻ്റെ മകൻ ഗാന്ധി കണ്ണദാസൻ ചെന്നൈ മലയാളി ക്ലബ്ബ് പഠന കേന്ദ്രത്തിലെ പഠിതാവാണ് തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ആത്മമിത്രമായിരുന്ന വയലാറിൻ്റെ കവിതകൾ മലയാളത്തിൽ തന്നെ വായിക്കണമെന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മോഹം മലയാളി ക്ലബ്ബ് ഹാഡ് അനൗൺസ് ദാറ്റ് ദ വോണ്ട് ടു ടീച്ച് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ഓഫ് ടോക്കിംഗ് ആൻഡ് ലേണിംഗ് മലയാളം സോ ഐ ടു ദറ്റ് സോ മലയാളം മിഷൻ ആക്ച്വലി ഹാസ് ഡൺ എ ഗ്രേറ്റ് ജോബ് ഇൻ ഡെവലപ്പിംഗ് ദിസ് ആൻഡ് മലയാളി ക്ലബ് ഹാസ് ടേക്കൻ ഇറ്റ് വൺ മോർ സ്റ്റെപ്പ് അ ഹെഡ് ഈവൻ ദോ ഐ എം നോട്ട് എ മെമ്പർ ദേ ടു മീ ഇൻ സൈറ്റ് ആൻഡ് ദ ത്രീ ഫോർ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ഹാവ് ഗോൺ സോ നൗ ഐ ക്യാൻ കൈൻ സ്മോൾ സ്മോൾ വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഐ എം സോ ഹാപ്പി അബൌട്ട് ഇറ്റ് because now i watch at least two hours some malayali malayalam film or uh, youtube malayalam learning it is basically as i said when the, as as i was ready the teacher came and i am thankful to malayali club and i am thankful to malayalam mission because uh, my long time uh, wish is getting fulfilled by them keralathil ninnu ഉപജീവനാർത്ഥം തമിഴ്നാടിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെത്തിയ കുടുംബങ്ങളിലെ കുട്ടികൾക്ക് പലപ്പോഴും നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ സ്വന്തം ഭാഷയിൽ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല തമിഴ്നാട്ടിലെ മലയാള ഭാഷാ പ്രചരണ പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പത്തു വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ മലയാളം പറയാനും എഴുതാനും മലയാളത്തിൻ്റെ കഥകൾ വായിക്കാനും കവിതകൾ ചൊല്ലാനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന നിലയിലേക്ക് അവർ വളർന്നു കഴിഞ്ഞു കേരളത്തിന് പുറത്ത് വളരുന്ന പുതുതലമുറയെ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ സംസ്കാരത്തോടടുപ്പിക്കാനുള്ള ഉദ്യമം എന്ന നിലയിലാണ് മലയാള മിഷൻ പ്രസക്തമാവുന്നത് ഭാഷയെ അറിയാനുള്ള യാത്രയുടെ സാഫല്യത്തിൻ്റെ സൂചനയെന്നോളം അവരിലൊരു കുട്ടി തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ്റെ സന്നിധിയിലെത്തിയിരുന്നു തമിഴകത്തെ കൂടുതൽ ഇടങ്ങളിലുള്ളവർ ഈ യാത്രയിൽ ചേരാൻ തയ്യാറായി മുന്നോട്ടു വരുന്നുണ്ട് സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തിൻ്റെ പുതിയ വഴികൾ തുറന്ന് മലയാളത്തിൻ്റെ യാത്ര തുടരുകയാണ് പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞ തമിഴ്നാട് ചാപ്റ്ററിൻ്റെയും മലയാളം മിഷൻ്റെയും ഒക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെയേറെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് മലയാളികൾ നോക്കിക്കാണുന്നത് പുതിയ ഡയറക്ടർ ഇപ്പോൾ ചാർജ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ശ്രീ മുരുകൻ കാട്ടാക്കടയാണ് മുൻ ഡയറക്ടർ ശ്രീമതി പ്രൊഫസർ സുജ സൂസൻ ജോർജ് വളരെ നല്ല പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെച്ച് ലോകമെമ്പാടും ചാപ്റ്ററുകൾ ആരംഭിച്ച് അവർ ശ്രീ മുരുകൻ കാട്ടാക്കടയ്ക്ക് സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ശ്രീ മുരുകൻ കാട്ടാക്കടയിൽ ഞങ്ങൾ വലിയ പ്രതീക്ഷ കാണുന്നു അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കവിയാണ് നല്ല പ്രവർത്തനശേഷിയുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മലയാളം മിഷൻ ഇനിയും വളരെയേറെ മുന്നിലോട്ട് പോകും തമിഴ്നാട് ചാപ്റ്ററും അത് വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് ഈ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞ തമിഴ്നാട് ചാപ്റ്ററിന് തീർച്ചയായിട്ടും പല ആളുകളോടും കടപ്പാടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മാറി വന്ന കേരള സർക്കാരിൻ്റെ മന്ത്രിമാർ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി പ്രത്യേകിച്ച് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡയറക്ടർ മലയാളം മിഷനിലെ മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവരോടെല്ലാം ഈ അവസരത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ തമിഴ്നാട് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് എന്ന നിലയിൽ നന്ദി പറയാൻ കൂടി ഈ അവസരം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് വളരെ നല്ല നിലയിൽ ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തന്നെ മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിൽ തമിഴ്നാട് മിഷൻ്റെ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നു അതിൻ്റെ പത്താമത് വാർഷികം സമുചിതമായി ആഘോഷിക്കാനും നൂതനമായ പരിപാടികൾ ഏറ്റെടുക്കാനും മിഷന് കഴിയട്ടെ എൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തകരെയും അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ആശംസകള